E aí pessoal do sétimo ano, né? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência. Gente, é, na aula passada nós falamos sobre os protozoários, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por esses protozoários. Nós chamamos de protozoose, tá bom? Não vamos falar de todas, porque são várias, mas eu selecionei aqui quatro principais, né? Assim, as mais comuns, para a gente conhecer um pouquinho sobre elas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é, antes da gente falar em si das protozooses, né? Existem alguns conceitos muito importantes que eu preciso que vocês entendam. Primeiro, o que é que é uma protozoose? Protozoose são doenças causadas por protozoários, tá bom? Então, assim como nós tínhamos as viroses, que eram causadas por vírus, as bacterioses, causadas por bactérias, as protozoose são doenças causadas por protozoários. É... O agente etiológico, ou seja, é quem causa a doença, tá certo? Agente etiológico é o causador da doença. É, a gente vai ver, por exemplo, na doença de Chagas, quem causa a doença de Chagas é um protozoário, que é o Trypanossoma cruzi, tá? Ah, outro conceito importante é o conceito de vetor. O vetor ou é um inseto, ou é um molusco, ou é alguma forma de transmissão, seja a água ou ar, que leva o parasita entre dois hospedeiros. Então, muitas das vezes, o vetor acaba sendo também um próprio hospedeiro. Existem dois tipos de hospedeiro, né? O hospedeiro é o organismo que abriga o parasita, é onde o parasita vai morar, né? Seja por um tempo ou definitivamente. Dependendo do tipo de hospedeiro, nós temos, por exemplo, o hospedeiro intermediário, que é aquele que apresenta o parasita em sua fase larval, onde o parasita vai se desenvolver assexuadamente, e o hospedeiro definitivo, que é onde ele vai ficar de vez, onde ele vai entrar na sua fase de maturidade e vai se reproduzir sexuadamente. Então, existem dois tipos de hospedeiro, tá? De acordo com a doença, a gente vai vendo qual é o hospedeiro de cada um, tá bom? E quando eu falar em profilaxia, eu estou me referindo às medidas de prevenção. Então, quando eu falar para vocês quais são as medidas profiláticas da doença tal, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer quais são as medidas de prevenção, o que é que eu posso fazer para prevenir aquela doença, tá bom? Então, esses conceitos eles são muito importantes porque eles vão sempre aparecer durante a nossa aula. Então, a primeira doença que eu quero conversar com vocês é a malária, que também é chamada de paludismo, é uma doença típica da região norte, né? uma doença endêmica da região norte. O agente etiológico, ou seja, o causador da doença, é um protozoário do gênero plasmódio, tá? Nós vamos ter pelo menos três tipos. Tem quatro, né, que tem o plasmódio ovale, mas os mais clássicos são os três que eu vou falar aqui, ó. Existe o plasmódio vivax, existe o plasmódio falciparum, que é o que causa a, 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 a malária no nível mais severo, né? A doença mais grave, digamos assim, é causada pelo plasmódio falciparum. E nós temos o plasmódio malariae. O vetor da doença, ou seja, quem transmite a doença, é um mosquito do gênero Anopheles, que é popularmente conhecido como é, bicho, como mosquito palha. Tá? É, esse mosquito, né, que é o Anopheles, ele também é o hospedeiro definitivo. Geralmente o hospedeiro definitivo é o ser humano, mas no caso da malária, o ser humano é o hospedeiro intermediário, ou seja... É onde o protozoário vai entrar dentro da gente, né? o mosquito pica, o protozoário entra dentro da gente, se, diz, se desenvolve até a sua forma larval e dentro do mosquito é que ele se desenvolve de forma sexuada. Então, no caso da malária, o mosquito ele é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário, tá bom? Ah, a principal característica da malária, gente, é os picos de febre muito altos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas. Mas dependendo do gênero, dependendo da espécie que causa a doença, nós temos o plasmódio vivax, que ele ocasiona febre a cada 48 horas, né? um ciclo de 48 horas, e é conhecido como febre terçã benigna. Já o plasmódio malariae, ele vai provocar um, uma malária em que os quadros de febre é a cada 72 horas. Então essa aqui é a forma mais branda da doença. E a forma mais severa da doença é causada pelo plasmódio falciparum. Porque nesse caso aqui, os picos de febre chegam é, a cada 36 horas, de 24 a 36 horas. Então, todo dia, praticamente, a pessoa ela tem picos de febre. E eu não estou falando de febre de 38, 39 graus, estou falando de febre de 40 até 41 graus, por exemplo. Então, tem que ser tratado, porque senão a pessoa pode entrar em convulsão e ela pode morrer, tá bom? Uh, aqui eu coloquei para vocês verem né, as formas sanguíneas né, dentro da, das nossas hemácias, como é que cada protozoário se comporta, né? Cada espécie, o falciparo, o vivax, como é que é o formato deles uh, dentro das nossas células sanguíneas, tá bom? Como é que é o ciclo de transmissão? Quando a gente estuda uma doença como essa, pessoal, é muito importante a gente conhecer quem causa, quem transmite, como a doença é transmitida. Então, vamos lá. 
Nós temos aqui o mosquito, né? o, o mosquito do gênero Anopheles. Quem transmite é a fêmea, porque a fêmea ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de sangue. O macho não se alimenta de sangue, só quem se alimenta é a fêmea, então só quem transmite a doença é a fêmea do mosquito, tá bom? Então, os protozoários estão dentro do corpo do inseto, quando esse mosquito né, ele pica o ser humano, ele injeta os protozoários dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, esses protozoários vêm na forma de esporozoitos. Esporozoitos é a forma larval do protozoário. Esse protozoário vai pela corrente sanguínea, chega até o nosso fígado, tá? Lá no nosso fígado ele vai afetar as células do fígado e depois ele vai em direção às nossas hemácias, que são é as nossas células sanguíneas, nossos glóbulos vermelhos. Quando ele chega nas hemácias, ele se transforma em uma forma chamada de merozoito. Então ele vai se desenvolvendo, ele cresce, né? se divide e forma vários merozoitos. Esses merozoitozinhos eles vão invadir as nossas hemácias e eles vão se multiplicar lá dentro e eles vão acabar... É, estourando essas hemácias, né? explodindo as nossas células sanguíneas, eles vão destruindo. Depois que ele afeta as hemácias, ele se desenvolve né? mais ainda e ele forma os gametócitos. Né? Esses gametócitos é a forma do protozoário ainda larval, só que na forma de gametócitos. Esses gametócitos, quando o inseto vem e pica a pessoa que está contaminada, ele pode absorver o sangue da pessoa e nesse sangue pode conter hemácias que têm os gametócitos. Esses gametócitos entram dentro do corpo do inseto de novo, lá dentro eles vão ocorrer a fecundação, né? formam um zigoto e aí eles voltam para a fase sexuada. Então ele termina de se desenvolver dentro do inseto de novo. Tá? Eu coloquei aqui outra figurinha do mesmo esquema, ó. afeta o fígado, afeta as nossas hemácias, eles se fecundam dentro do corpo do inseto, né? lá na parede do estômago, crescem, voltam a ser esporozoitos de novo e eles vão para a glândula salivar do mosquito. Então, na, na saliva do mosquito, está os protozoários. Aí, quando ele pica outra pessoa, ele injeta o protozoário lá de novo e o ciclo continua de novo, né? Afeta o nosso fígado, afeta as nossas células sanguíneas, se transforma em gametócito. Quando outro inseto vier, ele entra dentro do inseto, se desenvolve novamente e o ciclo continua, tá bom? Ah, os sintomas mais comuns da malária, né? Dor de cabeça, febre, uma febre muito alta, né? Falta de apetite, dor, cansaço, dor nas costas, palidez, suor excessivo, que a gente chama de sudorese, a pessoa fica suando demais, né? O fígado pode inchar e ela pode ter náuseas e vômitos. Mas os sinais mais comuns, né? o sinal mais característico, são os picos de febre muito elevados. Aqui você tem, por exemplo, uma imagem né? do plasmódio destruindo as nossas hemácias, né? as nossas células sanguíneas. Então ele vai destruindo nossas células sanguíneas e vai é, liberando toxinas no nosso sangue e essas toxinas fazem com que o corpo entre no estado de febre muito alto, né? Que são os picos de febre, tá bom? A prevenção, né? O tratamento se dá na base de medicamentos, principalmente medicamentos como a cloroquina, né? Que não serve para covid, que isso fique bem claro, né? Essas fake news que andam falando por aí, cloroquina não tem ação contra o covid, não foi demonstrado cientificamente. A cloroquina é utilizada para combater a malária. E a prevenção consiste em ter cuidado com o mosquito, né? Usar telas de proteção, usar roupas longas, né? Principalmente quem mora em regiões perto de matos, isso na região norte, principalmente, né? Comunidades ribeirinhas, é, usar telas, usar os inseticidas, né? E ter cuidado com o mosquito, tá bom? Se contrair a doença, tem que ser levado para o hospital para fazer o tratamento para matar o protozoário. Senão ele vai continuar se desenvolvendo e ele pode levar um quadro mais sério e a pessoa pode morrer, tá bom? Então, malária... Ok. Outra doença muito comum, né, causada também por um protozoário, é a famosa doença de Chagas, que é causada pelo tripanossoma cruzi. Né? O protozoário causador da doença de Chagas é o tripanossoma cruzi. E o nome da doença tem esse nome em homenagem a um dos maiores médicos brasileiros, né, que é o Carlos Chagas. Ele que descobriu todo o ciclo da doença, quem é que transmitia a doença, como é que a doença afetava o nosso corpo. Então quem estudou a doença completo foi o Carlos Chagas, por isso que a doença leva o seu nome, né? a doença de Chagas. Ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, ou seja, tem a caudinha. Né? É, o hospedeiro intermediário é o barbeiro, ele também é o transmissor da doença, então a, o protozoário fica dentro do corpo do barbeiro, esse inseto aqui, tá? e o barbeiro ele vai transmitir o protozoário para dentro do ser humano. Né? Dentro, quando ele chega no nosso corpo, nós somos o hospedeiro definitivo, do protozoário, então é dentro do nosso corpo que ele vai se reproduzir sexuadamente, vai se desenvolver e vai ocasionar os problemas, tá? O barbeiro, também é chamado de chupança, né? 
ele é muito comum em casas feitas de taipa, aquelas casas de, de ripa, né? ele fica ali nas frestas das madeiras e ele é um, um inseto de hábitos noturnos, então quando é à noite ele sai para se alimentar, se alimenta de sangue e aí ele, e ele pica principalmente na região do nosso, aqui no rosto, por isso é chamado de barbeiro, né? porque ele pica justamente nessa região aqui onde fica a, nossa, onde fica a barba. Então quando ele pica, ele também defeca. O que transmite o protozoário, gente, não é a picada, é as fezes. O protozoário ele fica nas fezes do inseto. Só que quando ele pica, ele, ele lança uma substância que não causa dor, é uma substância anestésica. Só que coça. Então ele pica e defeca ao mesmo tempo. Quando você coça, né, você acaba fazendo com que as fezes entrem em contato com o seu corpo. Você pode coçar, pode criar uma ferida, e aí as fezes acabam entrando, e aí junto com as fezes está o protozoário. Então esse protozoário ele vai para dentro do nosso corpo, principalmente para as células sanguíneas, principalmente para as células do coração, né? Ah, é, um, é um protozoário que ataca as células cardíacas, também pode atacar nosso intestino e aí dentro do nosso corpo ele se desenvolve e aí outro, outro inseto que venha e chupe o sangue da pessoa, né? o protozoário volta para o corpo do inseto e o ciclo continua, tá? Então ela é transmitida pelo o barbeiro, não pela picada, pelas fezes, mas também a doença de Chagas ela pode ser transmitida via transfusão sanguínea, né? Uma pessoa que tem doença de Chagas faz uma transfusão sanguínea ou uma pessoa entra em contato com o sangue da pessoa que tem doença de Chagas, ela pode contrair, pode ser congênita, ou seja, a criança, a mãe teve doença de Chagas e a doença de Chagas passa via placentária da mãe para o bebê ou pela amamentação, até mesmo por acidentes, né? Acidente em laboratório ou mesmo já teve casos de a pessoa foi fazer caldo de cana e aí tinha o barbeiro estava junto com a cana, né? Quando ela moeu o caldo de cana, ela moeu o barbeiro e acabou que o protozoário contaminou o caldo de cana, né? Pode acontecer? Pode, mas o mais comum mesmo é a transmissão via o inseto, no caso, através do barbeiro, que é o hospedeiro intermediário, tá bom? A doença de Chagas tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica, geralmente ela não tem sintomas, né? Os primeiros sintomas são leves, é febre, dor de cabeça, só que depois de um tempo, né, se não for tratado, o protozoário continua lá, e aí depois de, às vezes pode até durar anos, é que começa a aparecer assim, os sintomas da fase crônica, que é onde o protozoário já afetou o sistema cardíaco, já afetou o músculo do coração, já afetou o baço, já afetou o fígado, né? E aí você começa a ter os sintomas mais pesados da doença, tá bom? Ah, os sintomas, se ele atingir o coração, se ele atingir o fígado e aumentar, porque ele aumenta, faz com que o coração aumente de tamanho, né? É, infelizmente é irreversível, não dá mais para voltar, o coração vai continuar crescido. Então tem que ser tratado rápido, né? Para matar o protozoário antes que ele, af antes que ele é, afete os órgãos primordiais, os órgãos principais, tá bom? Uh, aqui nós temos o ciclo de transmissão, né? o inseto ele defeca né? no rosto da pessoa quando ela coça, ela faz com que o protozoário entre dentro do organismo, esse protozoário ele é chamado de tri, é, tripomastigotas, né? esse protozoário quando ele chega dentro das células humanas, ele se multiplica e se transforma numa fase chamada amastigotas, esse estágio larval, né? ele atinge a nossa corrente sanguínea, vai para o nosso organismo, Uh, o barbeiro pode, pode vir e picar é, a mesma pessoa, né? vem outro inseto, chupa o sangue da pessoa e essa pessoa já estava contaminada, esse inseto, é, o protozoário volta para dentro do corpo dele e lá dentro do corpo do inseto ele se reproduz né? e volta para a fase uh, de tripa mastigotas de novo. E aí esse barbeiro vai, defeca, pica uma pessoa, né? defeca, a pessoa acaba coçando e aí o ciclo continua. Tá? Então ele entra dentro do corpo humano, se desenvolve, volta para o barbeiro, no barbeiro se reproduz né? e aí fica pronto para reiniciar o ciclo novamente. Tá bom? No caso da doença de Chagas, o hospedeiro definitivo é o ser humano, o hospedeiro intermediário é que é o barbeiro. Tá bom? E quando chega na fase crônica, né? os principais sintomas nós temos aqui, ó, febre, mal-estar, é, de início, dor no corpo... Se chegar na fase crônica, né, que é onde os sintomas vão aparecer com mais força, né, depois de tempos, e aí pode acontecer o quê? Pode acontecer a chamada cardite chagásica. A cardite chagásica é a inflamação do, do coração. O coração ele aumenta de tamanho, né, o famoso coração crescido. Uh, nós também temos o sinal de Romanã. O sinal de Romanã é um edema na região das pálpebras, que em 10% a 20% dos casos de doença de chagas, quando chega nesse estágio mais avançado da doença, as pessoas começam a ter esse inchaço no olho. Isso é conhecido como sinal de Romanã, que é tipo da doença de Chagas. Além disso, também, nós podemos ter... A pessoa que tem a doença de Chagas né, no estágio mais avançado, ela pode ter um aumento do fígado. O fígado aumenta de tamanho. Isso é chamado de hepatomegalia. E ela também pode ter um aumento do baço, que é chamado de esplenomegalia. Né? Se chegar nesse estágio de aumento, não volta mais atrás. É né? irreversível. 
o órgão continua crescendo, a não ser que faça um transplante. E aí você tem sinais, e aí a pessoa vai ter é, vários problemas de saúde. Né? Então, o importante é conseguir tratar antes que o protozoário chegue é, no fígado, no, no, no baço e no coração, tá bom? O tratamento é a base de medicamentos, né? os medicamentos contra, para matar o protozoário, medicamentos antiparasitários, para matar o protozoário do organismo, só que também o tratamento é longo, né? tem que fazer o tratamento direitinho, e a prevenção é cuidado para não ser contaminado com barbeiro, né? principalmente pessoas que moram em casa de taipa, tem que ter muito cuidado porque o barbeiro ele fica ali na, nas fendas da, da, das ripas, né? e ele é um inseto de hábito noturno, então usar tela de proteção, usar roupas de... de um pouco mais longas, principalmente durante a noite, né, que é onde o barbeiro é, sai para se alimentar, são alguns cuidados importantes para a prevenção da doença de Chagas, tá certo? E aí, pessoal, nós também temos a leishmaniose, né, a leishmaniose, que também é uma doença causada por protozoário, no caso, nós temos como causador o protozoário leishmania brasiliensis, que causa a famosa leishmaniose tegumentar, que é uma doença que afeta a nossa pele, né, ela afeta a região das mucosas, nariz, boca, laringe, e a pele, mas ela não chega a afetar os órgãos internos. O protozoário ele não consegue entrar nos nossos órgãos internos. Mas existe outro tipo de, de leishmaniose, que é a leishmaniose visceral, que aí ela já afeta os órgãos internos, né? Baço, fígado, estômago, tá? É, nesse caso aqui, eu trouxe para vocês só a leishmaniose tegumentar. A tegumentar é que afeta diretamente a pele, né? Quem transmite é o mosquito palha, né? Não confunda com anófolis, que é chamado de mosquito prego, né? O mosquito palha é esse mosquitinho aqui, tá bom? Que ele é do gênero uh, Luitsumisia, né? Não confunda com Anópolis, que é da malária, tá? O mosquito palha transmite leishmaniose. O mosquito prego transmite a malária, tá bom? Uh, os sintomas mais clássicos da leishmaniose, gente, são feridas na pele. Feridas essas fundas, né? Que elas ficam... Uh, onde o protozoário afeta, e se a pessoa não tratar logo essas feridas, o protozoário vai... É, ocasionando essas feridas, né? E é difícil cicatrizar porque elas são fundas e com a borda bem larga e elas são conhecidas como feridas bravas, né? Pode acontecer nos braços, nas pernas e também pode acontecer nas mucosas, no nariz, na cavidade nasal, tá? Se não for tratada. Essas feridas são popularmente chamadas de úlcera de Bauru. Então, a leishmaniose tegumentar, que é a que afeta a pele, ela também é chamada de úlcera de Bauru. Já a leishmaniose visceral é conhecida como calazar, né? Que aí ela já é uma doença mais séria, porque ela, o protozoário consegue atingir os órgãos internos, que também pode acontecer em animais, tá? Então nós temos a leishmaniose tegumentar, que é causada pelo leishmania brasiliense, e nós temos a leishmaniose visceral, que também é causada por um protozoário do, do, do gênero leishmania, só que são espécies diferentes, tá bom? Uh, aqui nós temos o ciclo de transmissão da doença, né? o protozoário entra em contato com o corpo humano através da picada do mosquito, dentro do corpo humano ele se desenvolve, né? depois ele vai para as células onde ele tem mais afinidade, né? uh, e aí se o um inseto picar essa pessoa, chupar o sangue dela e ela já estiver contaminada, o protozoário volta para o corpo do inseto, dentro do corpo do mosquito ele se desenvolve, né? se transforma na fase infectante, e aí esse mosquito está pronto para infectar outras pessoas. E aí o ciclo permanece, o ciclo continua, tá? Ah, o tratamento é a base de medicamentos também, né? Para eliminar o protozoário e para tratar as feridas. Só que essas feridas demoram a cicatrizar, então o tratamento é longo. Ah, e tem que ser rápido, principalmente se for a leishmaniose visceral, que é o calazar, porque ela afeta o baço e o fígado e os órgãos internos, tá? Até aumentar, apesar de ser mais leve, né, digamos assim, mas também tem o um problema das feridas, que fica a cicatriz, né? E são feridas grandes que precisam ser tratadas rápido também. A prevenção também se dá pelo combate do mosquito, né? Tem que ter cuidado com o mosquito, ah, que é o vetor o transmissor da doença, tá bom? E aí, gente, por último, eu trouxe aqui para vocês a giardíase, né? A giardíase é uma doença causada por um protozoário chamado Giardia lamblia, que é um protozoário do grupo dos flagelados também. O hospedeiro definitivo é o homem e não existe hospedeiro intermediário, ou seja, não existe um mosquito transmissor. A giardíase ela é transmitida por água e alimentos contaminados com o protozoário, tá? Então, se você tem a, a pessoa que, que contrai a giardíase, né, os principais sintomas é diarreia, gases, né, azia, dor no estômago, porque a giardia ela é um protozoário que ela vai se instalar principalmente no nosso intestino, então ela vai provocar dores, diarreia, perda de peso 
e fezes muito amareladas. Então, a pessoa que está contaminada com giardíase, se ela defecar é, no solo ou, ou próximo é, onde tem plantação, né, ou na água, ou próximo a águas, né, e a pessoa tiver contato com essa água contaminada, ingerir essa água ou pegar essa água contaminada para lavar os alimentos, o alimento pode estar contaminado com os cistos, né, que é a forma do protozoário fora do, do corpo. Então, a pessoa tem contato com água contaminada, né, com a giardia, ela ingere essa água, o protozoário vai se desenvolver dentro do organismo da pessoa e lá ele vai se reproduzir e vai permanecer porque nós somos o hospedeiro definitivo, tá bom? Uh, aqui eu coloquei para vocês o ciclo, né, a contaminação do hospedeiro ocorre por ingestão de alimentos ou água contaminado. O desencistamento, o que é que é isso? Né? Desencistamento é quando o protozoário sai da forma de cisto, que é uma forma esférica mais resistente, para a forma larval. Isso acontece dentro do corpo do ser humano. Né? É iniciado no estômago e termina no duodeno. Então, toda a região do intestino, seja o delgado como o grosso, é onde o protozoário vai afetar. Né? Ah, e aí ele começa a colonizar o intestino da pessoa, formando a forma trofozoita. Né? Os trofozoitas é a forma larval, é a forma infectante. Depois o parasita vai para o seco, se a pessoa defecar, aonde ela defecar, né, nas fezes da pessoa, vai estar o parasita. Se essas fezes tiver contato com água ou alimento e alguém tiver contato com essa água contaminada com as fezes que contém o protozoário, a pessoa vai adquirir as giardias, tá bom? O tratamento é na base de medicamentos para eliminar o protozoário. E as medidas de prevenção, gente, é lavar bem os alimentos, filtrar e ferver a água, no nosso caso a água já é filtrada, né? As pessoas que vivem no interior, por exemplo, é bom eles filtrarem a água é, para evitar que sejam contaminados com as giardias, né? E tenham essa doença, tá bom? Mas o tratamento dela é bem simples, né? Eu tenho os medicamentos para tomar, para eliminar o protozoário, só que tem que tomar as medicações corretas, né? Então, pessoal, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Ou conhecido um pouco das doenças. Aqui a gente viu quatro, malária, doença de chagas, leishmaniose e giardias. É importante você entender né, quem causa cada uma, quais são os sintomas, a prevenção de cada uma. Então eu sugiro que você passe essas anotações para o caderno para você estudar. E aí na próxima semana a gente começa o nosso assunto novo e depois eu passo a atividade para vocês. Tá bom? Então eu vou passar a atividade quando eu fechar o conteúdo completo. Tá bom? E depois a gente também faz umas aulas, vai ter uma aula com uns exercícios, umas questõezinhas para a gente resolver. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.